Bonjour, third grade. Aujourd'hui, on dit au revoir, Carcassonne, et bonjour, la vallée de la Loire. And I hope you've had a good time in Carcassonne and you've acted out the legend for your families and you've given them lots of directions and practice doing that. And now it's time to leave Carcassonne, so let me share my screen with you. Before we go to this new place, let's review a little bit where we've been. Alors, écoutez, qu'est-ce que vous avez ici? Correct, c'est la mer Méditerranée. Tout le monde, la mer Méditerranée. Qu'est-ce que vous avez ici? L'océan Atlantique. Très bien, l'océan Atlantique. Qu'est-ce que vous avez là? Eh oui, c'est la Manche. La Manche. Nous avons la capitale de la France ici, qui est quoi? Quelle est la capitale de la France? Eh oui, c'est Paris. Et puis, vous avez, à côté de Paris, vous avez Versailles, correct? À côté de la Manche, vous avez... Oh, ici, à côté de la Manche, vous avez le Mont-Saint-Michel. Et puis, on a les montagnes. Alors, c'est quoi les montagnes ici, entre la France et l'Espagne? Correct? C'est les Pyrénées. C'est quoi les montagnes ici, dans le sud et le centre de la France? Le massif central. Et voilà, la chaîne de montagnes ici. C'est énorme. C'est à côté de l'Italie. Vous avez l'Italie, vous avez l'Autriche, vous avez la Suisse et bien sûr la France. Voilà, ça c'est les Alpes. Les Alpes. Puis, qu'est-ce que vous avez ici? Correct. Vous avez le Jura et un peu au nord, à côté de l'Allemagne, vous avez les Vosges. Correct. And of course, we had Carcassonne down here. And now we're going to visit la Vallée de la Loire. We had la Vallée de la Seine. Remember la Seine qui traverse Paris. Et puis, vous avez la Loire qui commence dans le massif central et qui coule, 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 coule. Voilà la Loire, la Loire, la Loire. C'est le fleuve qui se jette dans l'océan Atlantique. Ça, c'est la Loire. C'est la plus longue rivière, plus long fleuve de la France. So, this is our longest river. And you see all these little red dots that I put here? That's to represent something that you would see a lot of in the Vallée de la Loire. We visited Carcassonne which was in forteresse. It was strong, right? It was built for protection. And we had a lot of those fortress chateau built here, but a lot of the ones that were built here were converted into Chateau de la Renaissance, or they were built as Chateau de la Renaissance a little bit later. And how is that different, you may ask. Alors, écoutez, regardez, voilà une forteresse. This is similar to Carcassonne, isn't it? What do you notice? C'est solide, c'est très solide. And do they have lots of windows or just a few windows? Right, just a few, and they're little slits, so you can just take your crossbow and stick the arrow out, and it can fend off the invaders, and a lot of them would have moats going around them. But this is not a Chateau de la Renaissance. As time passed, and things became a little bit more organized in France, they started building chateaux that were more for showing off their wealth and showing their power rather than building a fortress. Now you can see the keep that was left over here, but then they added more windows. And maybe whereas a lot of them would have a, have a moat, they changed these into reflecting ponds. So these are Chateau de la Renaissance. They came a little later than the fortress castles. So let's look at a few more. Alors écoutez, here are some of the most famous ones. Les Chateaux de la Renaissance. Vous avez Chenonceau, mon Chenonceau, like, beaucoup de fenêtres. Look at all those windows. Beaucoup de fenêtres. And that one goes over a tributary of la Loire. So this is near la Loire as well. And in your activities folder or your writing resources folder, there is a link so that you can visit a whole lot of these chateaux. Here's another one that you would like, another one that's very famous. Chambord. Mon Chambord. And look at all those windows. So clearly, this was not built so much for, def for defense as it was to say, look at me, I'm a very important person in the region. Et finalement, Amboise. Amboise was initially a fortress castle and it had a keep and it had all kinds of defenses. 
but then they added a lot of windows to make it more beautiful. Voilà. Alors, vous allez continuer avec ça. Vous allez faire les châteaux de la Renaissance. You're going to make your own château de la Renaissance. You're going to do a floor plan of it first. So here's the typical floor plan avec le salon et la cuisine, la salle de bain, la chambre. And we did the house in first grade. So if you were here in first grade, some of this may start to come back to you. And if you didn't, feel free to visit the first grade videos. But even so, we're, we're going to be learning all of these rooms of the house again or revisit them. Your um, floor plan will look a little bit like this. Mon château de rêve. And remember from La Légende de Saint-Aubert, rêve is a what? A dream. So this is your dream castle. And you can have a cuisine, la salle de jeu, la salle de séjour. But what are all of these rooms? Before we start doing that, we will learn what the rooms are before you make yours. So let's start from the top. Alors, écoutez, vous avez, voilà, la salle de musique. La salle de musique pretty much tells what it's there for. It's pour faire la musique. It's to make music, right? Pour faire la musique avec le piano, avec le violon, avec la flûte. Vous pouvez chanter, la la la. Voilà, ça c'est la salle de musique. Le salon. Le salon. C'est pour parler. This is our more formal living room. You may have a more formal living room in your house where your parents say, don't mess that one up. Maybe you do, maybe you don't. But this is the one where people are going to spend less time playing games and watching TV and more time chatting with each other. Alors, on va parler, or maybe to read, lire. Alors, vous allez parler dans le salon. Demande le salon. That's the living room. Ensuite, vous avez la salle de jeu. Répétez, la salle de jeu. Jeu are games. And what do we do with games? We jouer. So it might be for a pool table or a ping pong table or just your video games. Any sort of game you like to play that could be in your salle de jeu. La salle de jeu. C'est pour jouer to play. Puis vous avez la salle à manger. Ben alors c'est pourquoi? C'est pour manger, bien sûr. On va manger dans la salle à manger. And this is not your kitchen. This is your dining room. Voilà, la salle à manger. Now, you might also eat. Oh, we'll have the cuisine later down. Look, like we have la chambre next. So, la chambre, tout le monde, la chambre, c'est pour dormir. La chambre, c'est pour dormir. Ensuite, vous avez le cabinet pour aller aux toilettes. And you may remember if you were here in first grade that in a traditional French home, the salle de bain is separated from the cabinet. Usually there's a door between the two, but the cabinet is just a toilet and a sink. Les toilettes et le lavabo. And in the salle de bain, it's just a sink and a bathtub, maybe a shower, but not a toilet. That would be attached in the other room. So if someone's taking a shower, someone else can still use the bathroom. So here's la salle de bain. La salle de bain. Avec la baignoire. Et le lavabo. La salle de bain, c'est pour me laver. C'est pour me laver. Le cabinet, pour aller aux toilettes. Aller aux toilettes dans le cabinet. Me laver dans la salle de bain. Alors, qu'est-ce que vous avez après? Après, vous avez la salle de séjour. La salle de séjour ou le séjour. Séjour is more of a den or a family room. So, whereas le salon is going to be more formal. La salle de séjour is a little more casual. So if you were to have a TV, which they did not have in Renaissance times, but you might have in your château, that would be in your salle de séjour. It could also be in your salle de jeu, but it would not be in your salon. Alors, la salle de séjour. La salle de séjour. Pour regarder la télé, among other things. It's for watching TV. La cuisine. So we talked about la salle à manger, la salle à manger, which was your dining room. La cuisine, you might also be eating in, but it's primarily pour faire la cuisine. This is where we're going to make our food. On va faire la cuisine dans la cuisine. And notice the word for cooking is almost the same as kitchen. So la cuisine is the kitchen. Faire la cuisine is to cook. La bibliothèque, which you will definitely want to have in your dream chateau, 
c'est pour lire. La bibliothèque, c'est pour lire. Et je crois que c'est tout pour le moment. Alors, écoutez, let's see how well you were listening. If you feel like you need to go back over that part of the video before we do this next step, please do so. Because now I'm going to ask you some questions. Alors, écoutez, vous avez joué. Où est-ce qu'on va mettre joué? Can you say it before I do? Eh oui, c'est la salle de jeu. La salle de jeu, c'est pour jouer. And again, if you found that difficult, go back to the earlier part of the video and practice. Ensuite, vous avez regardé la télé. Où est-ce que je vais regarder la télé? Eh oui, dans la salle de séjour. La salle de séjour. Où est-ce que je vais parler? Bla, 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 bla. Où est-ce que je vais parler? Dans le salon. Très bien, ça c'est dans le salon. Où est-ce que je vais dormir? Où est-ce que je vais dormir? Exact, dans la chambre. Dans la chambre. Où est-ce que je vais faire la musique? Bien sûr, c'est dans la salle de musique. Où est-ce que je vais me laver? Oui, je me lave dans la salle de bain. Où est-ce que je vais aller aux toilettes? Dans le WC ou le cabinet? And notice we have two words for this. Le cabinet is what it is in French. And le WC, the French people say this a lot too. Oui, le WC, where's the bathroom? But these initials actually stand for a British term that is water closet. Where's the water closet? Oui, le WC. So the French use that term a lot, even though it's a British term. So le WC ou le cabinet. You can use either one of those words. Le WC, le cabinet. Les toilettes. Voilà. Manger. Où est-ce que vous allez manger? Dans la salle à manger, bien sûr. Regardez. Manger. Manger. Très bien. Où est-ce que vous allez lire un livre? Où est-ce que vous allez lire? Dans la bibliothèque. Très bien. Et où est-ce que vous allez faire la cuisine? Correct. Vous allez faire la cuisine dans la cuisine. Alors, regardez tout ça. You're going to practice those this week. Really get them down so that the following week we can start on our floor plans. So again, go through that video, practice as much as you can, and there will also be a little uh, worksheet that you can practice with in your writing resources folder on Google Drive. Alors, au revoir les amis, c'était un plaisir de vous voir. À la prochaine! À la prochaine.